And remember, Rebecca, hardly knowing what she was doing, yet she watered the same animal, the camel, that was to take her to her bridegroom, to her husband, her lover. Et souvenez-vous, Rebecca, elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait, mais elle a abreuvé le même animal, le chameau qui devait l'emmener vers son époux, son mari, son amoureux. And always a beast of burden in the Bible represents a power. Like the beast come up out of the sea in Revelations. It was a power that raised up among the people. Et une bête de somme, dans la Bible, représente toujours une puissance. Comme la bête qui est montée de la mer, dans l'Apocalypse, c'était une puissance qui s'élevait parmi les gens. And this beast was being watered. Rebecca watered the same beast that she rode on had taken her away from her pleasure to her new home. Is a type of the church today watering and blessing the same Holy Spirit is going to lift it up and take it to its new home. Et cette bête était abreuvée. Rebecca, qui abreuvait la bête même qu'elle a montée, qui l'a fait quitter le lieu où elle était pour l'emmener vers sa nouvelle demeure, est un type de l'Église d'aujourd'hui qui abreuve et bénit le Saint Esprit qui va l'élever et l'emporter vers sa nouvelle demeure. The church. L'Église qui loue, qui bénit et qui abreuve avec des actions de grâce le Saint-Esprit qui vous a apporté la parole.